ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്രുതിക ദിബിൻ വെൽക്കം ടു മോം ലൈഫ് ചാനൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ് സോളിഡ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലി നോൺ വെജ് ഫുഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നോൺ വെജ് ഫുഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് മാസം മുതൽ നോൺ വെജ് ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം ഏതൊക്കെ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ആണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഒരു എട്ട് മാസം മുതൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജ് ഫുഡ് നൽകി തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ വെജ് ഐറ്റം എഗ്ഗാണ് കോഴിമുട്ട എഗ് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റും അയേണും ഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക എഗ് യോക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അതായത് എഗ്ഗിലെ ആ യെല്ലോ പാർട്ട് അത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം വൈറ്റിൽ അലർജറ്റിക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോയിൽഡ് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഗ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബോയിൽഡ് എഗ്ഗും കൊടുക്കാം സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്ഗും കൊടുക്കാം അപ്പം ബോയിൽഡ് എഗ് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നും ആ എഗ് യോക്ക് സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇനിയൊരു ഫോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഗ് യോക്ക് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പൗഡറി ഫോമിലേക്ക് വരും ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേബിക്ക് ഏത് പാലാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർമുല മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്രസ് മിൽക്ക് അതൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം മതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബോയിൽഡ് എഗ് യോക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് എഗ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അതാണ് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റോ എഗ് ആണ് അതിൽ നിന്നും ആദ്യം വൈറ്റും യെല്ലോ പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും യെല്ലോ പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ബൗളിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എഗ് യോക്ക് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേബിക്ക് ഏത് മിൽക്കാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മിൽക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എഗ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഏതോ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത എഗ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തീ നന്നായി കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എഗ് അതിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ എല്ലാം ഈവണായി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എഗ് പ്രത്യേകമായി സോഫ്റ്റ് ആവും അതായത് നമ്മൾ സാധാ വെറുതെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എഗ് കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ട് രീതികൾ വൺസ് അവർ എഗ് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഫിഷ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാ തരം ഫിഷും നന്നായി വേവിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫിഷ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും മഞ്ഞളിനകത്ത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനായിട്ട് അതൊരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് മത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട്
ചിക്കൻ പ്യൂരി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് മന്ത്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ സോളിഡ് ഫുഡ്സ് കഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരുടെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ മെച്ചേർഡായി വരുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും സ്വാളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലൊരു ബേബി ഫുഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ പ്യൂരി ചിക്കൻ്റെ കൂടെ പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേബി ഫുഡ് കുറച്ചുകൂടി ക്രീമി ആവും അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വാളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആവും അതുമാത്രമല്ല വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഹെൽത്തിയാണ് ഡൈജഷനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ക്യാരറ്റ് പൊട്ടറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കൻ ക്യാരറ്റ് പൊട്ടറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ക്യാരറ്റ് നന്നായി കഴുകി സ്കിൻ പീൽ ചെയ്ത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആണ് അത് വളരെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ആണ് അതും ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അളവുകൾ ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ക്യാരറ്റാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ കൂടുതലായിട്ടോ ചേർത്തിട്ടും ഈ ബേബി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുക അതിലേക്കൊരു സ്റ്റീമിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് വെക്കണം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായി ഫോക്ക് ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ബേബിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ നന്നായി വെന്തിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്ക് ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഫോക്കിൽ പോരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും മതി ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് വയ്ക്കാം കാരണം അത്രയും ചൂടിയിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്യൂരി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പ്യൂരി ആക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി പ്യൂരിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്കോ ആഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ക്യാരറ്റ് പൊട്ടറ്റോ പ്യൂരിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുഞ്ഞിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫോർമുല മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മിൽക്ക് പൗഡർ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം പ്യൂരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൗ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്യൂരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക
പിറ്റേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ കേടാവാതിരിക്കും പിന്നെ പിറ്റേന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ബോയിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഗ്ലാസ് ജാർ ഇറക്കി വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലാതെ ബേബി ഫുഡ് ചൂടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് ജാറിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും എഗ് ആയാലും ഫിഷ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആയാലും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവില്ല പലപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ടേസ്റ്റിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതൊഴിവാക്കാനായിട്ട് വളരെ ചെറിയ അളവിലാണെങ്കിലും എഗ്ഗും ഫിഷും ചിക്കനും എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് ഫുഡും ബേബിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പുതിയ ഫുഡ് മാത്രം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ബാക്കി ഡയറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പുതിയ ഫുഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസിന് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കണം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു സോൺ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ അൻഡിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ